എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഐ എം എ മാത്സ് ക്ലാസ്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്തുവാ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ടൈം ഓഫ് ആൻ എ പി എന്ത് ടൈം ഓഫ് ആൻ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്തോ ഈ എന്ത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് തരുവാന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു സീക്വൻസ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുക ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുക ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്വൻറ്റിത്ത് ടേം എന്ന് പറയുക മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേം എന്ന് പറയുക ഇവിടെ കിട്ടിയോ അപ്പം നമുക്ക് ആ ടേം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടേമിൻ്റെ ഫോർമുല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇത്ര രണ്ടല്ലേ വരുന്നത് അഞ്ച് ഇത് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടല്ലേ ആ രണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി എഴുതി കൂട്ടി എഴുതി അങ്ങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം എന്തോരം പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ടി പെട്ടെന്ന് സൈ ടൈം സേവ് ചെയ്ത് നമ്മളോട് എത്രാമത്തെ ടൈം ചോദിച്ചു ആ ടൈം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ടൈം ഓഫ് ആൻ എ പി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണേ എന്ത് ടൈം ഓഫ് ആൻ എ പി അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിട്ടിട്ട് വേണം എ എൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആ എന്ത് ടൈം ഓഫ് ആൻ എ പി ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എ എൻ ഇട്ടിട്ട് ആ എ എൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതാണ് എന്ത് ടൈം ഓഫ് ആൻ എ പി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല അതിൽ വേർ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തുമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് ആൻ എ പി ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ എന്നിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് എത്ര ഇട്ടാൽ മതി ഇരുപത് ഇട്ടാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാവേ ഇവിടുത്തെ ഈ സീക്വൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എ ടു എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം അതെന്തോ എ ടു മൈനസ് എ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എഴുതാം അപ്പം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി എത്ര വന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര വന്നു ടു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എത്രാമത്തെ ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ട്വൻറ്റി എത്ത് ടൈം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിമ ഫോർമുല എഴുതണേ സിൻസ് എന്ത് ടൈമിൻ്റെ ഫോർമുല എത്രയാണ് എന്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്തോ എന്ത് ടൈമിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എന്ത് ടൈമിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ എൻ ഇട്ടിട്ടല്ലേ എ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് ദയർ ഫോർ എന്തോ എത്രാമത്തെ ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ട്വൻറ്റിത്ത് ടൈം അല്ലേ ട്വൻറ്റിത്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇടണം ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡിയുടെ അവിടെ കൊണ്ട് എത്ര ഇടണം ടു ഡി ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വന്നു ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ അല്ലേ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരും എപ്പോഴും നമ്മൾ ബോട്ട് മാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും എല്ലാം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ അപ്പം ബോട്ട് മാസിൽ ബ്രാക്കറ്റ് പിന്നെന്തുവാ ഓഫ് പിന്നെ ഡിവിഷൻ പിന്നെന്തുവാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അടക്കം അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെന്ത് വരുന്നത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യമേ അടക്കുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേണം ആദ്യമേ ചെയ്യാൻ അപ്പം ത്രീ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വന്നു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വന്നു ഫോർട്ടി വൺ ഇവിടെ കിട്ടിയത് നന്നായി
നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മുഴുവനും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിലായിരിക്കും ഞാൻ ഏറ്റവും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും നല്ല പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ആ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വൃത്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കി എഴുതി 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 പോയി ലാസ്റ്റ് വരെ ആ വീഡിയോ കാണാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാവേ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡ് ദ സെവൻറ്റീൻത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ എ പി സെവൻ ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക അപ്പം ഇത് അർത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് തന്നെ അവർ പറയുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെന്തായാലും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണുമല്ലോ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യമേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എ വൺ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻ അല്ലേ ആ എ ടു കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിക്കോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇത്രയും തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ ഡി കാണാമേ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ എ ടു മൈനസ് എന്തുവാണ് എ വൺ അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തോ ഈ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് അല്ലേ മൈനസ് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഇന്ന് ഏഴ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ അഞ്ചെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിട്ടി ആണേ ഇനി നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ പതിനേഴാമത്തെ ടേമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്ത് ടേമിൻ്റെ ഫോർമുല അത് ആദ്യമേ എഴുതി വെക്കുക സിൻസ് എന്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ദേർ ഫോർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എത്രാമത്തെ ടേമാ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം അല്ലേ കാണേണ്ടത് ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേമിന് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം എ ട്വൻറ്റി എന്ത് ടേമിന് എ എൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡി നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേമിന് എ ട്വൻറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം അതെന്തുവാ എ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇടണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ടേം അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ഏഴെന്ന് ഇടാം പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായി നയൻറ്റീൻ ആയല്ലോ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് അല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഓക്കെ സെവൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാവേ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പം നയൻറ്റീനിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ആവാൻ ഒരു നമ്പർ അല്ലേ കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വട്ടം കൂട്ടി ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് വട്ടം നമ്മൾ ആ ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചെന്ന് വരും നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവേ ഇത് പത്തും ഒമ്പതും കൂടി ആയിട്ട് ആക്കണം എന്നിട്ട് പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറിയാമല്ലോ അമ്പതാന്ന് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറിയാമല്ലോ നാൽപ്പത്തഞ്ചാന്ന് അമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചും എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നിരുന്നു അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് വന്നല്ലോ ആൻസർ വരുമ്പോൾ എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ നന്നായിട്ട് എഴുതിയെടുത്തു അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ആൻ എ പി ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് ഫോർ ആൻഡ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് സെവൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആദ്യമേ എടുത്ത് എഴുതാം എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡി എം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻ എന്ന് അപ്പോൾ ദേർ ഫോർ അനി നമുക്ക് ദേർ ഫോർ ആദ്യമേ തന്നെ ഫോർമുല എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സിൻസ് എ എന്നിൻ്റെ ഫോർമുല എത്രയാണ് എന്
how much more the 20th term of an AP than the 15th term of an AP if the common difference is 8. Let's say that. The term is equal to 25. 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 തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥമെറ്റി പ്രോഗ്രഷനിനകത്തിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേമിനെക്കാട്ടിൽ എത്ര കൂടുതലാണ് ഇരുപതാമത്തെ ടേം എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ എട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാമേ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്തുവാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേമിനെക്കാട്ടിൽ എത്ര കൂടുതലാണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേമിനെക്കാട്ടിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേമിൻ്റെ കൂടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ എത്ര വട്ടം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപതാമത്തെ ടേം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വട്ടം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ പതിനാറാമത്തെ ടേം അല്ലേ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വട്ടം കൂട്ടിയാലോ പതിനേഴ് മൂന്ന് വട്ടം കൂട്ടിയാലോ പതിനെട്ട് നാല് വട്ടം കൂട്ടിയാൽ പത്തൊമ്പത് അഞ്ച് വട്ടം കൂട്ടി എത്രാമത്തെ ടേം കിട്ടി നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തെ ടേം കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് വട്ടം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്രാമത്തെ ടേം കിട്ടി ഇരുപതാമത്തെ ടേം കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ഇരുപതാമത്തെ ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് വട്ടം കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എട്ടല്ലേ ആ എട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേമിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാണ് നാൽപ്പതല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേമിനെ കൂടെ നാൽപ്പത് കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുപതാമത്തെ ടേം കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേമിനെക്കാട്ടിൽ നാൽപ്പത് കൂടുതലാണ് എത്രാമത്തെ ടേം ഇരുപതാമത്തെ ടേം മനസ്സിലായ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം ഈസ് ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം ഈസ് ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം ഈസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി മോർ ദാൻ ദ ഫോർട്ടി മോർ ദാൻ ദ എത്രാമത്തെ ടേമാ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം ഓഫ് ദ ഗിവൺ അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ നന്നായിട്ട് എഴുതിയെടുത്തു 